Hello, Guten Tag. What's happening? It's Michael Rutherford from San Diego uh, in the United States. I'm going to be joined by a great friend of mine, Steve Impajit. He's actually calling in from Thailand. Let's take a look at his face here. <laughs> he's, call he's calling in from Thailand, but uh, we're going to be walking through and having a discussion about Ripple, and you've probably heard a lot of buzz online about this new concept, about transparency and being able to be rewarded for the influence that you have in the marketplace. Um, so we're going to dive in, maybe spend 10, 15, 20 minutes uh, in German. Uh, he's going to do some translation for us and have some fun so you all can learn about how this thing works. You ready to start, Steve? Yeah, I'm ready. Uh, <laughs> just, okay, yeah. Um, first of all, uh, thank you very much for inviting me to this uh, Hangout. I will translate that for the Germans later. So ich will das, uh, ich werde das für euch nachher übersetzen, alles was Mike mir erzählt hat. Uh, yeah, uh, so let me know what can I do to, for you. And uh, first of all, warm greetings from Thailand, Savadi Kap. Cool. Let's get started. Tell me, Steve, just in your words, uh, tell me, tell me what Ripple is to you. I know you've been able to really start cranking with us and build a Ripple around the world in a pretty short period of time. Um, tell me what Ripple is to you. I mean, what is it? The concept of Ripple in? How do I just talk on a macro level how it works? Okay, I will translate that for the Germans first, and then I got, uh, get back to you, okay? Yep, yep. Okay, also, uh, was Mike mich jetzt gerade gefragt hat, ist, um, also zuerst muss ich sagen, um, <coughs> vielleicht habt ein, ein paar von euch schon was von Ripple gehört. Es ist sehr transparent, es ist eine komplett neue Technologie und eine neue Mobile-App, die jetzt auf den Markt gekommen ist und uh, sehr revolutionär weil äh, das wird so ziemlich die allererste Mobile Social Community App auf einem Mobile äh, Telefon sein, also auf eurem Handy, die ihr runterladen könnt. Und ihr könnt dann, äh, das werdet ihr sehen, später auch äh, alles Mögliche über diese App machen. Also äh, alles, was ihr benutzt, Facebook, Twitter, äh, Spiele wie Angry Birds werden über diese App laufen. Und was Mike mich jetzt gerade gefragt hat, ist... Ähm, wie ich zu dieser ganzen Geschichte, wie ich zu, dem ganzen, zu dieser ganzen Community gekommen bin. Und, ähm, okay, I, I will tell them on, on German first and then I get back to you, okay? Ja. Yep. Yep. <lacht> äh, also, ich äh, bin im Internet Marketing seit äh, ungefähr vier, fünf Jahren und äh, ja, habe alles Mögliche ausprobiert: Affiliate Marketing, also Partner. Marketing und andere Online-Sachen. Und vor circa zwei Jahren, einem Jahr, habe ich entschlossen, dass ich mich äh, in die Mobile, also in die Handy-Sektion äh, transferiere. Und das heißt, ich mache eigentlich jetzt nur noch alles, was mit Mobile-Phones zu tun hat. Also äh, sprich äh, Handy-Applikationen, Han äh, Mobile-Websites, also mobile äh, Webseiten, die auf dem Mobile-Phone aussehen. Und so kam ich dann äh, äh, per Zufall in äh, Facebook, <lacht> kam ich dann äh, auf eine Gruppe. Dort war jemand, den ich äh, schon ein paar Mal gesehen hatte und habe gedacht, na, den kontaktest du mal. Und der war bereits in Rippling, da hat mir das dann gezeigt und hat gesagt, hey, schau das mal an. Das ist jetzt im sogenannten Pre-Launch und Pre-Launch heißt nichts anderes in der Vorphase, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Und äh, da waren schon einige Leute in dieser Community drin und äh, ja, ähm, ich habe gesehen, dass die Leute schon ziemlich zackig auf äh, Draht waren und andere in, äh, invited, also äh, eingeladen hat, haben. Und äh, wenn ich so etwas sehe, wie so, so etwas explodiert, dann muss ich einfach auch mit einsteigen. Und das habe ich auch. Und äh, ja, die Resultate könnt ihr dann später auch sehen, glaube ich. Okay, Mike, uh, I just translated everything that you tell, uh, told me and uh, said to the community how I was finding uh, Ripplin and that, I'm, that I was uh, moving to the mobile marketing uh, business coming from the internet marketing business and then switched over to the mobile marketing uh, two years ago, about two years ago. And that I just uh, went to different Facebook groups and I met Al here on our Hangout. This is Al. <laughs> Hi. 
yeah, I met him and he just brought me into Ripplin and I saw that huge community and that huge opportunity, uh, all the benefits. And uh, as I saw that so many people are really uh, doing this and inviting other people, even if they didn't know yet what it really is all about, uh, I, I, I had to join. I really had to join because <laughs> if I see something, uh, you know that you, you cross the street and you see some, uh, uh, a huge amount of people somewhere and you, you, you watch all them, oh, there must be going on something. I want to go there as well <laughs> and see what is happening. And if I see that, I must go. That's all. <laughs> I, I agree with you. And, you know, one of the things that we've done, I guess it's a good segue into my next question. One of the things that we've done really by design is we have a strategic rollout that, you know, between now and, you know, the next 30, 45 days into May and June, you'll watch uh, information start being delivered about the community, about our app, about our strategy, about our reward system, about all those things. So we're in a four-phase process where we're going from, we went from stealth mode, now we just moved into buzz mode. Uh, so maybe talk about uh, how quickly the market's grown, or, you know, how quickly the conversation has grown, how many people that... Um, well, I can tell you that we're, over, we're about 400,000 people in less than three weeks uh, have joined Ripple and around the world. We're in almost every single country in the world, uh, certainly um, doing very well in Asia and Europe and the United States. Uh, we've got people in just about every country in Africa. So maybe talk a little bit about the rollout, how people get an invitation, and how, you know, really what the process is right now. Okay, I will translate that to... Um, to the Germans now, and then come back to you. Okay, what uh, Mike mir jetzt erklärt hat, is uh, eben die, diese Phase, in der Ripplin sich im Moment befindet, uh, das ist eben, wie gesagt, immer noch diese Pre-Launch-Phase, diese Vorab-Phase, bevor überhaupt alles richtig live geht. Und uh, er hat gefragt, <coughs> wie, wie in, aus meiner Sicht aus das Ganze aussieht mit dem... Uh, die ganze Community, wie, wie geht das, wie kommunizieren wir untereinander, wie laden wir andere Freunde, Bekannte und Familie ein, ähm, wie viele Länder, also er hat auch erklärt, dass wir in fast jedem Land bereits vertreten sind, oder Ripplin ist in jedem Land vertreten, nicht wir, ich bin nicht äh, angestellt bei denen, also nicht falsch denken, und äh, hat gefragt, wie das aus meiner Sicht aussieht, und ich muss sagen, äh, äh, <lacht> Ich nenne das schon fast so eine Art Time Bomb, also so eine Zeitbombe, weil ähm, ich habe selten so etwas gesehen. Das letzte Mal, als ich etwas so explodieren gesehen habe, das war, wenn äh, als Facebook äh, auf den Markt kam, da, das war auch in so einer äh, Vorabphase und dann ging das los und jeder wollte in Facebook rein und jeder hatte seinen Account und musste das weitergeben. Und ähm, ja, also ich hatte... Ich hatte kaum meine, meine fünf Freunde und Bekannten eingeladen. Da ging das auch schon los. Pop, 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 pop in jedem Land. Jemand, äh, jeden Tag waren da 10, 20, 50 mehr. Und ähm, also das läuft jetzt immer noch. Ich lade immer wieder Leute und Freunde ein. Und äh, das, das macht einfach wie so eine Art, ja, wie halt, wie sollte ein Virus. Ne? Da, da verbreitet sich so richtig, oder wie ein Rippling. Und Rippling heißt ja, Wellen, wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, dann gibt es Wellen, genauso verbreitet sich das Ganze. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, so läuft das immer noch. Und ich kann mir jetzt noch gar nicht richtig vorstellen, wie das in ungefähr zwei Jahren aussehen sollte. Sehr cool. It, it's, uh, it's been such a fun time, because the whole world is mobile. I imagine you guys have your cell phones handy, don't you? Oh yeah, I even have two. I mean, I have here my tablet, I have my, my cell phone. Wait, somewhere I have another tablet. So uh, yeah, what, what do you want to see? <laughs> it, it, yeah. it, the, world, the world has definitely gone mobile and what we've noticed, there you go. What we, let's do it all at the same time. Oh yeah, sure. Ta yeah, but I have two, hey. Come on, <laughs> hey. I won. <laughs> So I, I think I think what you've seen is the whole world has gone mobile at, at an alarming rate, and I'm calling him from San Diego. 
Uh, Al is coming in fr uh, from, from Colorado, both of us in the United States. Uh, Steve is in Thailand right now. And as you look around the world, everywhere that you go, everybody has a mobile phone on them. Everybody has one. And what are on those mobile phones? Apps. They're Apps. going out of style. I mean, look at this. Wrong way. <laughs> this page is full of apps. And is that all? <laughs> yeah, right? So what we've noticed is a huge opportunity to be able to tap into the mobile market to build a platform. So maybe, Steve, talk about, um, you know, the, certainly the market in, uh, in Asia, what it's like, and then also what it's like in Germany. The amount of people with a mobile phone is alarming. I know we, 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 I was talking with the group yesterday out of the Philippines, and he said they've got two phones with them, and they... They'll be text. They'll be uh, on Facebook on one and texting on the other. So talk a little bit about what you've seen in the market, how big mobile really is, and you know a little bit of some of the different markets that I know you're building in. Oh, I, I can't believe you asked me that because uh, such everybody should know that that the mobile marketing is just uh, at a joke. The mobile market is exploding, and as you said, uh, yeah, two uh, mobile phones. Yeah, I would say two mobile phones plus an iPad, but uh, in the pocket. Uh, yeah, let me translate that to German, and um, I will come to you back in just a second. Okay. Also, worüber wir jetzt vorhin gelacht haben, ja, wir haben groß präsentiert, äh, wer, dass wir eigentlich äh, nur noch in der mobilen Welt leben. Also darum haben wir auch alle unsere Mobile Phones hier hochgehoben und äh, gesagt, ja eben. Uh, ich meine, wo du hingehst, jeder ist irgendwie am Tippen und am Machen. Um, und uh, egal auf welches Handy ihr schaut, ich meine, seid ehrlich, was seht ihr? Eine App, oder? Also, uh, ob das jetzt ein Game ist, das ist auch eine App. Oder ob das eine Kommunikations-App ist, wie, wie Voxer, uh, sogar Facebook. Ich meine, das sind alles Apps im, im Endeffekt. Und um, ja, uh, er hat auch gesagt, und das ist lustig, dass in, äh, in Teilen von Asien, und ich kann da wirklich von äh, Fragen sprechen, äh, die Leute sitzen im Zug oder im Bus oder sogar im Auto, wenn ein Stau ist, und die haben zwei, zwei Handys gleichzeitig irgendwie. Im einen läuft Facebook, im anderen läuft Twitter. Und äh, in ihrer Tasche haben sie dann noch ein Tablet. Und das holen sie dann vielleicht noch vor, wenn sie eine Notiz machen wollen. Also ihr Leute, ihr seht, äh, Mobile, also... Ich sage immer Mobile. Ich weiß, in Deutschland nennt man das eigentlich nur Handy. Aber diese ganze mobile Welt äh, wird, und das denke ich, diese passive, äh, statische Welt des Internets ersetzen komplett. Und äh, das ist wirklich hier in Thailand genauso. Äh, da fahren sie auf dem Motorrad und, und nebenbei twittern sie. Ne? Also das ist... Äh, Wahnsinnig und genauso wird es mit den äh, mit Tripleen auch sein. Ja, yeah, uh, Mike, I, I just said that uh, as you said that uh, it's really I, I can say that because I saw that myself that uh, even here in Thailand I was shocked uh, just a year ago. Only a few people really knew about mobile marketing or mobile uh, at least mobile. And uh, now it's just exploding, and you can see in the train or bus or even in a car if there's a traffic, they play on one mobile, they play on Facebook, on the other mobile they are playing on Twitter, and if they have time, they will take out their tablet and make some notes what they Twitter it uh, to their friends. <laughs> so, I mean, that is no joke. That's really. And uh, I also said to the German friends that uh, you, can, you may go wherever you want and you will see people on a handy, uh, or even two handies. <laughs> and um, yeah, what will you see on a handy? Yeah, that's app, as you said, right? Well, what, here's what's funny. I, I just remembered I had this image. Tell me if this isn't fitting for what you've seen. Can you see that okay? Yeah, I see that very good. So it says, out of the 7 billion people worldwide, 5.9 billion of them are mobile phone users, or 87%. There's more people in the world with a mobile phone than, than clean drinking water or a roof over their head. I mean, wow. It's amazing. Yeah. But look, look at these statistics. I mean, if you look at the Americas all combined, there's more phones than people. If you look at Europe, 
there's yeah. significantly more phones than people. So maybe talk a little bit about uh, what you see on that screen as, as compared to what you've seen in real life in those places. Uh, yeah, well, um, I wouldn't agree with Asia, as in Asia, definitely are more peop uh, more mobile phones than people. Definitely, <laughs> I would I would double this uh, amount of uh, of phones in Asia. <laughs> <laughs> and uh, just yesterday, I went to a statistic, another statistic page, and uh, yeah, believe it or not, in just in India to to say uh, to name only one sample in India are 150 times more mobile phones than people wow <laughs> wow yeah uh, I mean where we do it? and I just said to the German friends uh, that the mobile uh, technology and how we handle mobile will definitely someday replace our passive and static internet using at home and I'm quite sure that that, that will happen we will be more outside on a mobile than uh, on this static desk that we use now for wow, using wow. internet it, yeah it's, it's definitely it's definitely pretty wild and you know one of the things that I would do I guess as we wrap this thing up to keep it under 20 minutes is just oh, yeah, yeah. about Keep it up. Talk about if you were somebody seeing this for the very first time. Talk about what you would do. Any any advice you might give them on getting started in Rippling, whether it be keeping it simple or you know studying up and kind of diving into the mobile, or just treating it like a game and having fun with it. I think people that can keep it simple and just start with their first five and help their people get their first five and treat it like you did when you joined Facebook. Talk a little bit about that, maybe. Yeah. Okay. First of all, uh, just join that's my first advice <laughs> okay let me let me talk that uh, let me tell to the my german friends okay uh, also wir hatten jetzt noch mal ganz kurz diese statistik gesehen uh, dass gewissen teilen aus auf unserer welt uh, sind definitiv mehr mobile phones also mehr handys vertreten als menschen allein in indien was ich gestern gesehen habe ist sind 150 mal mehr Handys in Gebrauch als Leute auf der Straße laufen. Also, äh, ja, wie ich vorhin sagte, das will was heißen im mobilen Bereich. Und ihr könnt sicher sein, dass äh, egal welche App ihr auch benutzt, äh, wird die statische auf dem Desktop ersetzen. Und ähm, äh, Mike hat mich gerade gefragt, äh, was wäre jetzt mein beste Tipp, den ich geben kann, wenn jemand jemand äh, in Ripple einsteigen will, jemand der mit Ripple äh, anfangen und starten möchte, weil es, äh, ich kann euch nur sagen, macht das, macht das wirklich, steigt dort ein, solange jetzt der Anfang noch da ist, also solange ihr jetzt noch mitmachen könnt von Anfang an und nicht erst, wenn da der ganze Pool voll ist mit Leuten. Ne? Also da sage ich, macht von Anfang an mit und der beste Tipp, den ich euch geben kann, ist, <lacht> äh, Ihr schreibt euch mal ein und dann habt ihr fünf Plätze, die ihr, also das sind fünf Spots, sagt man dem, äh, die ihr benutzen könnt, um eure fünf besten Freunde, Verwandten oder Familie einladen könnt. Das sind also fünf Plätze, die ihr belegen könnt mit Leuten und dann hilft ihr diesen weitere fünf zu geben, äh, zu bekommen, zu finden und äh, hilft denen auch zum Beispiel, äh, wenn jemand sagt, ach, ich weiß doch nicht, wem ich das erzählen soll und ich weiß nicht, wie man so etwas äh, verbreitet oder wie man Werbung macht oder sowas, dann äh, genauso wie wir oder ich dir helfen würde, deine fünf zu finden, genauso gibst du das weiter. In Englisch nennt man das Duplication und auf Deutsch ist es einfach nachmachen, wenn ihr das so wollt. Und... Ähm, und das wäre eigentlich das Beste. Und so läuft es dann auch weiter. Nachdem ihr die fünf habt, bekommt ihr weitere fünf und weitere fünf. Und ihr hilft jedes Mal, diesen fünf wieder neu aufzubauen. Und äh, genau so machen die das genauso weiter, wie ihr auch wie ihr denen geholfen habt. Helfen diese nachher ihren äh, neuen Freunden, die App zu benutzen und das zu bewerben und weiterzumachen. Alright, 
yeah, uh, you want to hear from me what my best advice is for Ripplin to join also? Definitely. Definitely. Okay, my best advice, as I said, is just join, okay? <laughs> and uh, the second is just join. No, okay, to be serious, um, I, I would definitely, okay, because, because I come from the internet marketing business and I come from the network marketing business, I, I would definitely say if you join, even if you are new to this whole business and this whole uh, community, just uh, get with the person that brings you to, this, uh, to Rippling and get in contact with him because he would already know how all that works because he's uh, the man that or that person that uh, invited him showed it to them and it's all duplication. I would really say start finding your five best people want to working with you on that or want to playing with, uh, with you on that however and uh, show them how to duplicate their positions. Do that first. Do these five first, really, because so you can be sure you have uh, you have a good group, a stable group of people that really you can uh, trust and they can trust you, and you work as a team, and uh, then you can go further. Because uh, as I said also to my uh, German friends, you will have these first five, and then if you all set up with these five you will go ahead and you get more in white spots this out of five and so on. But really work with your first five first. Perfect, perfect, perfect. Well I'm glad to have uh, I'm glad to have had both of you guys on the line. Uh, Al it was uh, glad to get to know your friend Steve and uh, Steve I, I can't wait to come to Thailand and spend some time with you man. We'll go drive on the Autobahn and then go swimming in the ocean to Thailand, okay? <laughs> oh yeah, well uh Okay, just tell me if you start, I think in about two weeks I will go and uh, pick you up on the Haber. <laughs> <laughs> Very cool. I'm glad we could spend some time. You guys are going to get a lot of value out of everything that we have coming up. Uh, thank you so much for your time. It's been a blast. Have a great day. Thank you, guys. Thanks. Definitely. Thank you very much.